Henry Miller havia antecipado que Jesus deveria voltar entre o ano religioso judaico de 1843, que começava naquele ano e se estendia até 44, e posteriormente nós encontramos a Samuel Snow definindo essa data para 20 e 2 de outubro de 1844, e quando ocorreu o grande desapontamento. Mas mesmo na América do Sul, o padre chileno Manuel Lacunza escreveu sobre esse tema. E na Argentina tínhamos a Francisco Hermógenes Ramos Mejia, que também cria na segunda vinda de Cristo. Eu creio que além desses, haviam pessoas esparsas que estudavam a Bíblia e que chegavam à conclusão de que Jesus havia não apenas prometido a segunda vinda de Cristo, mas que isso deveria de ocorrer em algum momento? Agora, pastor, em que sentido são os adventistas do sétimo dia herdeiros desse movimento? Na obra que eu mencionei, A Fé Profética de Nossos Pais, que são quatro volumes grossos de frum, ele descreve todo esse legado de esperança da segunda vinda de Cristo culminando nos adventistas do sétimo dia. Em realidade, nós somos herdeiros dessa esperança. Enquanto algumas dessas denominações e pequenos movimentos aqui e ali já se extinguiram, os adventistas continuam pregando com entusiasmo a segunda vinda de Cristo. Agora, há uma diferença. Alguns dos que criam no fim do mundo e na segunda vinda de Cristo, criam que isso ocorreria após o milênio. Então, os adventistas do sétimo dia são herdeiros dessa fé que coloca a segunda vinda de Cristo como inaugurando, iniciando o milênio de mil anos descrito em Apocalipse capítulo 20. Além disso, os adventistas do sétimo dia são os, praticamente os únicos, ou o movimento mais importante, que crê que o milênio não vai ser aqui na terra, como muitos cristãos creem, mas que ele será no céu. E que ao fim dos mil anos é que os remidos virão e habitarão nessa terra renovada. Portanto, nós temos um grande legado de todas essas pessoas que estudaram a Bíblia e cada uma contribuindo com um aspecto dessa verdade até que a plena doutrina da segunda vinda de Cristo se torna para nós a mais bem-aventurada de todas as promessas e esperanças que ainda está para se cumprir e que nós cremos que haverá de se cumprir em nossos dias, em nossa geração. aqui no cemitério de Burham Fields, no centro de Londres, junto à sepultura de John Bunyan. Pastor, quem foi esse homem? John Bunyan era natural de Bedford, Inglaterra. Ele nasceu no ano de 1628 e faleceu em 1688. E ele se tornou um pregador, mas por não ter licença para pregar, ele acabou sendo preso no ano de 1660. E na prisão, ele escreveu alguns materiais interessantes, entre eles, a sua famosa alegoria do O Peregrino. Esse livro foi traduzido para mais de 100 línguas e tem circulado amplamente no mundo cristão. Até mesmo Ellen White faz alusão a esse livro como sendo um clássico muito inspirador. Em realidade, através dessa alegoria de O Peregrino, ele descreve a caminhada do cristão desde a cidade da destruição até a cidade celestial, ou seja, o céu. E ao longo do caminho, o peregrino se defronta com 
pessoas e lugares que representam as virtudes cristãs